శుభం వ్యాధం కనకాటిక రాశివారు అనుకుంటారు నేను ఒక రహస్యంగా అన్ని పనులు చేస్తున్నాను అనుకుంటారు కారణం ఏంటంటే కనకాటక రాశిలో ఉన్న విశేషం ఏంటంటే రహస్యమైన రాశి అంటారు అంటే శత్రువుని మర్చిపోరు మిత్రుడిని మర్చిపోరు శత్రువుకు సమయం చూసి వాడికి ఇవ్వాల్సిన వ్యవహారం వాడిని చూస్తారు మిత్రుడు వాడి సమయానుసారం చూసి వాడు చేయవలసిన సేవ చేస్తారు అటువంటి రాశిలో రాహు అనే గ్రహం కూర్చున్నాడు కనకాటక రాశి వారికి రాహు ఏంటంటే ఒక మాయా ప్రపంచంలో తిప్పుతూ ఉంటాడు అంటే లేని దాన్ని ఉన్నట్టు చూపిస్తూ ఉంటాడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది కానీ రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఏమి లేకుండా జనాలు చూసి కంగారు పడిపోతారు అమ్మ మనకి వీళ్ళందరూ మనకు ఓటేసేస్తారు అని ఒక మాయా ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ మాయలో పెడుతున్న కరకాట రాశి వారిని ఆ రాశి ఎలా పెట్టడం ఏంటవుతుందంటే ఒక గురుబలం వాళ్ళ మీద పడింది ఈ సంవత్సరం బాగానే ఉంటుంది మన అక్టోబర్ పది నుండి బాగానే ఉంది కానీ ఈ మాయ నుండి ముందు బయటపడాలి కదా చూసే జనాలందరూ ఓటేస్తారు అనుకునే భావం ఉంటుంది కదా రియలిస్టిక్ లైఫ్లోకి రావాలి కదా అక్కడ రాహు లేకుండా ఒక్క గురు గ్రహం గ్రహం యొక్క బలం కానీ దాని మీద పడి ఉంటే గురు దృష్టి కానీ పడి ఉంటే డెఫినెట్గా అది సక్సెస్ ఉంటుంది వాళ్ళు బాగా ఇందులో మాయంతో నిజమంతో తెలియని పరిస్థితులు ఉంటారు కనకాట రాశి వారు అందరూ బయటపడాలి అందరూ బయటపడాలంటే రియలిస్టిక్గా కావాల్సిన అంటే గురు బలం మనకు కావాలి అంటే రాహు యొక్క మాయ కాదు మనకు కావాల్సింది గురు బలం కావాలి కాబట్టి గురువు యొక్క కటాక్షం పొందడానికి చేసే ప్రతి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నమాట సో ఈ రాహు రాశి వారికి ఏంటంటే చతుర్థంలో శుక్రుడు స్వక్షేత్రంలో బలంగా ఉంటే పంచమంలో ఉన్న గురుడు రాశినే చూస్తున్నాడు కాబట్టి అది కూడా బలంగా ఉంది ఆరేంట్లో శని ప్రజాదరణ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటే సప్తమంలో ఉన్న కేతు ఏం చేస్తారంటే మానసిక ఒత్తిడి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అష్టమంలో కూజుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అష్టమ కనకాటక రాశికి అష్టమ కూజుడు అనేది ఒక దోషంగానే చెప్తాం కనకాటక రాశి వారికి కూజుడు రాజయోగకారుడే కానీ అష్టమంలో ఉండడం ఒక విశేషమైన దోషం చెప్తాం అంటే ఇది హానికరమైన స్థితి అని చెప్తాం ఆరోగ్య విషయం అనుకోండి ఇంకే విషయం అనుకోండి హానికరమైన స్థితి ప్రజానాయకులకి అనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వాళ్ళకి అనుకోండి ఎవరికైనా ఒక హానికరమైన స్థితి అని చెప్తాం అన్నమాట అలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ కర్కాట రాశి వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో ఒక భయం తెలియని భయము లోపల అంతా మనకు ఆరోగ్య విషయంలో భయము ఆందోళన ఉంటూనే ఉంటుంది ఉండి తర్వాత వాళ్ళు వ్యవహారాలు బయటికి గాంభీర్యం కనిపించే ప్రయత్నం చేస్తారు వైవాహక జీవితంలో కూడా కొన్ని దోషాలు కనిపిస్తాయి ఈ కర్కాట రాశి వారికి ఇలా ఉన్న వీళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటంటే ఇక్కడ సూర్య ఆరాధన అనేది చాలా ప్రాశస్యం వహిస్తుంది ఇక్కడ ప్రత్యేక సూర్య ఆరాధన ఎందుకంటున్నాం అంటే ఇన్ని గ్రహాలలో కూడా రవి అన్నవాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పదో తారీఖు తర్వాత నుండి ధనురాశిలో ప్రవేశిస్తున్నాడు ఇప్పుడే ధనురాశిలో ఆరోగ్య స్థానంలో వాడు ప్రవేశిస్తున్నాడు ఆరోగ్య స్థానంలో వాడు ప్రవేశించినప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఆ సూర్య ఆరాధన మనం చేసుకుంటే అక్కడ ఉన్న నెల రోజుల్లోనే అంటే మనకు అనారోగ్యాలను బయటపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు రవి యొక్క మూమెంట్ అనేది ఒక విశేషమైన స్థితి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ కనకాడ రాశి వాళ్ళు చక్కగా ఆ సూర్య ఆరాధన చేసుకుంటే సూర్యనారాయణ మూర్తి ఏంటంటే స్టేటస్ ఇస్తాడు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు అన్నీ ఇస్తాడు కాబట్టి నిత్యం మనకు కనబడే దైవం ఎవరంటే సూర్యనారాయణ మూర్తి కాబట్టి ఆ స్వామి వారికి ఆరాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే కొంత ఇటువంటి చిక్కుల నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మాయా ఆలోచన నుండి బయటపడి రియలిస్టిక్ లైఫ్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది శరీరంలో ఉన్న నీరు పోయి హెల్దీగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి చిన్న ప్రయత్నం చేయండి నిజంగా అన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఒక రియలిస్టిక్ లైఫ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సాధన చేయండి రాజ్యమార్గము రాజ్యోగం పొందండి శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ